हेलो स्टूडेंट टुडे वी विल टेक चैप्टर नंबर फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट्स ग्रोइंग प्लांट्स क्या है बढ़ते हुए पौधे जो ग्रो होते हैं पौधों की जो ग्रोथ होती है पौधे किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से बड़े होते हैं तो आइए चैप्टर हम पढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं पेज नंबर फाइव ठीक है ग्रोइंग प्लांट्स द स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन हाउ न्यू प्लांट्स कुड बी ग्रो अभी क्या है क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था कि जो नए प्लांट्स हैं वो कैसे उगते हैं या कैसे ग्रो होते हैं तो नेहा सेड नेहा ने कहा न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड एंड पार्ट ऑफ रूट जो नेहा ने कहा कि जो नए प्लांट्स हैं वो किससे उगते हैं सीड से और रूट के पार्ट से एनी सेड न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड और पार्ट ऑफ स्टेम एनी ने कहा जो नए प्लांट्स हैं वो सीड से और स्टेम के पार्ट से उगते हैं रोहित सेड न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड एंड पार्ट ऑफ लीव्स अब रोहित ने कहा जो नए प्लांट्स हैं वो किससे ग्रो होते हैं सीड से और पार्ट ऑफ लीव्स से दे आर डेयर साइंस टीचर शी एक्सप्लेन दैट प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप अब जो उनने कहा अपनी मैम से साइंस टीचर से उनसे कहा तो उनने एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं प्लांट्स दो टाइप के होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर वाले प्लांट और नॉन फ्लावर वाले प्लांट प्लांट ठीक है मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स अब जो अधिकतर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो किससे उगते हैं सीड्स से शी फर्दर एडेड दैट प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन फ्रॉम दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट लाइक स्टेम रूट लीव एक्सेट्रा अब जो प्लांट्स है वो किससे उगते हैं बहुत सारे पार्ट्स जैसे होते हैं स्टेम हो गया रूट हो गया लीव्स हो गई अब नेक्स्ट है पेज नंबर सिक्स पे ग्रोइंग प्लांट्स टॉपिक ग्रोइंग प्लांट्स प्लांट्स मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स अधिकतर प्लांट्स किससे उगते हैं सीड्स से बीज से सीड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम फ्लावर सीड्स किससे बनते हैं फ्लावर से सीड कैसे प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर से सीड प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट प्लांट्स हैव सीड ऑफ डिफरेंट शेप साइज एंड नंबर अब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के सीड होते हैं जिनकी क्या अलग अलग होती है डिफरेंट शेप होते हैं अलग अलग शेप होता है अलग अलग आकार होता है अलग अलग साइज के वो होते हैं अलग अलग नंबर्स में वो होते हैं अब जैसे मैंगो है मैंगो में कितना सीड सीड रहता है बस एक सीड रहता है और अगर दूसरी तरफ देखें अपन पपाया तो पपाया में बहुत सारे सीड्स हमें मिलते हैं All seeds do not grow into a new plant. सारे सीड जो हैं वो नया प्लांट नहीं बनाते हैं सम सीड्स आर डेस्ट्रॉय बाय रेन एंड विंड कुछ सीड्स तो क्या हैं डेस्ट्रॉय हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं खराब हो जाते हैं किससे रेन से और विंड से सम आर ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल कुछ को क्या होता है बर्ड्स और एनिमल खा जाते हैं एंड सम सीड्स डू नॉट गेट प्रॉपर वाटर एयर एंड सनलाइट टू ग्रो और कुछ को क्या है प्रॉपर मात्रा में वाटर नहीं मिलता एयर नहीं मिलती सनलाइट नहीं मिलती तो वो ग्रो नहीं हो पाते फॉर अ सीड टू ग्रो इन टू अ प्लांट राइट अमाउंट ऑफ वाटर एयर सनलाइट एंड सोइल आर इसेंशियल अगर किसी प्लांट को अच्छी तरह से ग्रोथ करना है किसी प्लांट को अच्छा ग्रो करना है तो उसे राइट अमाउंट में क्या मिलना चाहिए वाटर एयर सनलाइट एंड सॉइल आर इसेंशियल ये सब क्या है जरूरी है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड अब सीड का कैसा स्ट्रक्चर होता है टेक अ सीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली एक सीड आप लें किसी भी चीज़ का एक सीड ले लें और उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें ध्यान से देखें यू कैन ऑब्जर्व द सीड पार्ट बाय सोकिंग सम सीड इन वाटर फॉर ओवर नाइट अब अगर आपको और अच्छी तरह से सीड को ऑब्जर्व करना है सीड के एक एक पार्ट को अच्छी तरह से देखना है तो क्या करें आप रात को सीड को ओवर नाइट पूरी रात पानी में उसको छोड़ दें तो वो क्या करेगा पानी को सारा सोख लेगा पानी को सारा एब्जॉर्व कर लेगा तो उसके और पूरा स्वेलअप हो जाएगा आ स्वेल सीड शो इज डिफरेंट पार्ट्स मोर क्लियरली अब जो अगर रात भर हम किसी सीड को पानी में रखेंगे तो कैसा हो जाएगा स्वेलन हो जाएगा और कैसा उसकी जो जितने भी पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से हमें दिखाई देंगे द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोड जो आउटर कवरिंग होती है सीड की तो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है सीड की उसे क्या कहते हैं हम सीड कोड अब ये सीड है इसकी बाहर जो आउटर सबसे आउटर कवरिंग है उसे क्या कहेंगे सीड कोड द सीड कोड प्रोटेक्ट द इंटरनल डिलीटेड डिलीकेट पार्ट ऑफ अ टाइनी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो जो सीड कोड होता है वो किसे प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को जो अंदर जो प्लांट है टाइनी प्लांट जो छोटा सा प्लांट अंदर 
जो प्रेजेंट है सीड के अंदर उसे कौन प्रोटेक्ट करता है सीड कोड और जो टाइनी प्लांट जो सीड के अंदर प्रेजेंट है इन साइड द सीड वो क्या होता है एम्ब्रियो ठीक है द सीड कोड हैज अ टाइनी होल थ्रू विच द सीड गेट वाटर अब जो सीड कोड होता है सीड की जो कवरिंग है उसमें यहाँ क्या प्रेजेंट होता है छोटा सा होल प्रेजेंट होता है उससे क्या है सीड के अंदर क्या जाता है वाटर जाता है उससे क्या जाता है सीड के अंदर वाटर इन साइड द सीड कोड फ्लैशी सीड लीव आर फाउंड अब सीड कोड के अंदर अभी सीड कोड आपने खोला ये सीड कोड का आधा पार्ट हो गया मतलब सीड आधा हो गया इसके अंदर क्या प्रेजेंट है एक टाइमी छोटी छोटी सी लीव्स प्रेजेंट है देख रहे हैं ना आप इस सीड में क्या प्रेजेंट है छोटी छोटी सी लीव्स प्रेजेंट है दीज आर कॉल्ड कोटाइलीडोन्स अब कोटाइल इन जो लीव्स प्रेजेंट है सीड के अंदर जो लीव्स प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं कोटाइलीडोन कोटाइलीडोन प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट अब कोटाइलीडोन्स क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं बेबी प्लांट को अभी जो बेबी प्लांट अंदर है छोटा सा लीव दिख रही है आपको ये क्या है बेबी प्लांट इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा कोटाइलीडोन्स दे आल्सो स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट कोटाइलीडोन का काम क्या होता है स्टोर करना फूड को इसके लिए छोटा सा जो बेबी प्लांट है उसके लिए फूड को स्टोर करना सम प्लांट्स लाइक मेज वीट राइस लिली एंड ऑनियंस है ओनली वन कोटाइलीडोन अभी जितने भी प्लांट्स हैं मेज हो गया वीट हो गया राइस लिली एंड ऑनियन इनमें क्या होता है सिर्फ वन कोटाइलीडोन होता है दीज आर कॉल मोनोकोट प्लांट्स अब जिनमें एक कोटाइलीडोन होगा बस एक कवरिंग होगी यहाँ पे वो क्या होंगे मोनोकोट प्लांट्स मोनो मीन्स वन मोनो मीन्स क्या होता है वन तो वन कवरिंग वाले प्लांट्स वन कोटाइलीडोन वाले प्लांट्स क्या होंगे मोनोकोट प्लांट्स सम प्लांट्स लाइक ग्रेन्स ग्राम्स पी एंड बीज हैव टू कोटाइलीडोन्स अभी जो भी प्लांट्स है पीज हो गया बीन्स जितने भी बीन्स है ग्राम जितने भी डाले हैं उनमें क्या होता है दो कोटाइलीडोन होते हैं दो कोटाइलीडोन होते हैं तो दो को क्या कहते हैं डाइकोट प्लांट्स अगर दो कोटाइलीडोन है तो डाइकोट और वन कोटाइलीडोन है तो मोनोकोट प्लांट्स तो डाई मीन्स टू डाई मीन्स क्या होता है टू और मोनो मीन्स वन अब ये मेज है मेज का सीड है इसमें क्या है एक कोटाइलीडोन है तो ये क्या हो गया मोनोकोट प्लांट अब ये बीन है इसमें दो कोटाइलीडोन है दो कवरिंग है तो ये क्या हो गया डाइकोट प्लांट अब नेक्स्ट है जर्मिनेशन अब जर्मिनेशन क्या होता है सीड से प्लांट का फॉर्मेशनेशन जो सीड से जब प्लांट बनता है तो उसे क्या कहते हैं जर्मिनेट होना अगर कोई सीड है उसे प्रॉपर सॉइल सनलाइट वाटर मिलेगा तो उसमें से क्या निकल जाएगा बेबी प्लांट अब बेबी प्लांट में से सबसे पहले रूट और शूट्स का फॉर्मेशन होगा फिर उसमें से लीव्स फॉर्म होगी कोटाइलोडोन होगा और फिर वो पूरा क्या बन जाएगा एक प्रॉपर प्लांट बन जाएगा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जर्मिनेशन जर्मिनेशन ठीक है द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन जो सीड है उससे क्या बनना बेबी प्लांट का फॉर्मेशन होना सीड से बेबी प्लांट का फॉर्मेशन होना क्या कहते हैं जर्मिनेशन द फॉलोइंग पिक्चर इलिस्ट्रेट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन अभी जो पिक्चर है ये क्या इलिस्ट्रेट करी क्या समझा रही हमें जर्मिनेशन क्या होता है अब सबसे पहले ए में देखिए सीड गेट वाटर फ्रॉम सॉइल एंड एयर एंड हीट फ्रॉम एटमोसफियर अभी सीड है इसे हमने क्या कर दिया सॉइल के अंदर गाड़ दिया सीड्स को क्या मिल रहा है प्रॉपर वाटर मिल रहा है हीट मिल रही है और एयर मिल रही है बी बी में क्या होगा आफ्टर सम टाइम द सीड कोड ब्रेक एंड अ बेबी प्लांट अमर्स अब थोड़े दिन बाद आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम जो बेबी प्लांट है वो बाहर आ जाता है सीड से खोल होके बेबी प्लांट बाहर आएगा और क्या हो जाएगा बेबी प्लांट बाहर आ जाएगा और सीड कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगा थर्ड में द बेबी प्लांट फर्स्ट डेवलप अ रूट एंड अ शूट जो सबसे पहले बेबी प्लांट क्या डेवलप करता है शूट जो ऊपर वाला पार्ट है शूट और नीचे जो जमीन के अंदर रहेगा वो क्या हो गया रूट नेक्स्ट स्टेज में द शूट डेवलप्स इनटू स्टेम एंड लीव्स अब जो शूट सबसे पहले होगा था वो क्या किस में डेवलप हो जाएगा स्टेम में और लीव्स में शूट से क्या डेवलप होंगे क्या बन जाएंगे शूट से स्टेम्स और लीव्स और नीचे रूट्स तो रहेंगी ही सही सॉइल के अंदर अब फाइनली क्या बनता है फिफ्थ स्टेज में विद द ग्रोथ ऑफ साइज बेबी प्लांट डेवलप लीव एंड कोटाइलीडोन श्रिंग एंड डिसपियर अब जो बेबी प्लांट जो छोटा सा था वो कैसे हो जाएगा उसकी साइज बढ़ जाएगी और बेबी प्लांट का जो कोटाइलीडोन था वो किसी कैसे डिसपियर हो जाएगा धीरे धीरे डिसपियर हो जाएगा और श्रिंक यानी छोटा हो जाएगा
इन द अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन जो पहले की स्टार्टिंग की स्टेज है जर्मिनेशन की द सीड गेट फूड फ्रॉम कोटाइलीडोन अगर जब स्टार्टिंग में क्या होता है जो कोटाइलीडोन होता है उससे क्या मिलता है फूड मिलता है किसको प्लांट को आफ्टर द फूड स्टोर इन कोटाइलीडोन इट यूज ऑफ द सीडलिंग डेवलप लीप्स विच स्टार्ट टू प्रिपेयर देयर फूड अब जब जो कोटाइलीडोन से जब वो खाना नहीं लेता है तो कौन बनाने लग जाता है प्लांट्स के लिए खाना लीव्स बनाती है लीव्स कैसे बनाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जो सनलाइट की प्रेजेंट में होती है उससे क्या बनता है खाना बनता है फूड बनता है किन के लिए प्लांट्स के लिए द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट अब जो सीडलिंग है जो सीड है ये क्या एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से किसकी हेल्प से रूट की हेल्प से एंड डेवलप्स इन टू अ प्लांट और किस में डेवलप हो जाता है एक प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है इट गेट ऑल्सो एयर थ्रू पॉर्स इन द सॉइल अब इसको हवा कहाँ से मिलती है आप यू सोचेंगे सॉइल के अंदर किसी सीड को दबा दिया तो उसे हवा कहाँ से मिलेगी तो सॉइल्स के अंदर क्या होता है स्पेस होता है सॉइल्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं वहाँ से क्या आ जाती है एयर मिलती है अब तब सीड डिस्पर्सल हम करते हैं द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल अब क्या होता है जैसे कोई प्लांट है अब उसके जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाए वो एक मतलब सीडों का बिखरना है सीडों का डिस्पर्जल सीडों का एक जगह से दूसरी जगह पे बटना क्या होता है डिस्पर्जल डिस्पर्जल इज नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट अब प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है डिस्पर्जल बहुत जरूरी है इफ ऑल द सीड फार नियर द मदर प्लांट एंड स्टार्ट जर्मिनेशन देयर अब कोई सीड है उसका जो मदर प्लांट था जिस मदर प्लांट मतलब जिससे वो सीड निकला है वो वाला प्लांट अभी कोई प्लांट है उसका जो सीड निकल गया तो वो प्लांट क्या हो गया मदर प्लांट है उसका जिसका वो सीड है अब वो मदर प्लांट से दूर चला जाएगा और वहाँ क्या करेगा जर्मिनेट करेगा दे वुड नॉट गेट इनफ लाइट वाटर एंड स्पेस टू ग्रो तो सीड का डिस्पर्जल किस किस के थ्रू होता है एनिम कौन कौन से एजेंट होते हैं जिनके थ्रू सीड का डिस्पर्जल होता है तो एनिमल वाइन वाटर और एक्सप्लोजन्स अब कोई एनिमल के थ्रू कैसे होता है विंड के थ्रू कैसे होता है वाटर के थ्रू कैसे होता है और एक्सप्लोजन्स के थ्रू कैसे सीड का डिस्पर्जल होता है आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है सीड डिस्पर्जल बाय एनिमल्स अब एनिमल्स के थ्रू कैसे सीड का डिस्पर्जल होता है एनिमल्स ईट साउंड फ्रूट एंड थ्रो अवे द सीड विच ग्रो इन टू अर न्यू प्लांट्स अब एनिमल्स क्या करते हैं कोई फ्रूट खाते हैं है ना अब उसमें क्या रहता है सीड रहता है अब वो सीड को क्या करते हैं फेंक देते हैं अब जहाँ वो सीड गिरा है वहाँ क्या हो जाएगा एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा नया प्लांट ग्रो होगा मैनी सीड्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय एनिमल एंड बर्ड्स अब क्या होता है किसी कोई बर्ड या एनिमल ने कोई सीड खाया अब वो उसे क्या करता है डाइजेस्ट नहीं कर पाता है डाइजेस्ट पचा नहीं पाता है तो उसके स्टमक में कैसा रहता है वो अनडाइजेस्टेड ही रखा हुआ रहता है दिस सीड आर डिस्पर्स टू फॉर फार एरिया थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स अब ड्रॉपिंग्स के थ्रू क्या होता है जो सीड है अनडाइजेस्टेड उसके स्टमक में वो जगह जगह बहुत दूर 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 एरियाज में फैलता रहता है सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कॉकलेबर टाइगर नेट्स एंड स्पेयर ग्रास हैव हुक्स स्टिफेस एंड स्पीस वीच विच गेट स्टक विद द पर ऑफ एनिमल्स एंड डिस्पर्स टू अदर प्लेस अब क्या है जैसे कोई कॉक लेबर जैसा प्लांट है कॉक लेबर हो गया टाइगर नेल्स हो गया स्पेयर ग्रास इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं इनमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं कांटे प्रेजेंट होते हैं इनके तीखे तीखे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं एनिमल के फर में चिपक जाते हैं स्टक हो जाते हैं अटक जाते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ये जाते हैं इस प्रकार क्या होता है एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्जल होता है सीड्स का अब सीड डिस्पर्जल बाय विंड अब विंड के थ्रू कैसे सीड का डिस्पर्जल होगा सीड ऑफ सच प्लांट्स लाइक डेंडलाइन स्कैन मोर एंड कॉटन आर वेरी लाइट सच प्लांट हैव विंग्स एंड हेयर्स ऑन द सीड अभी कॉटन कॉटन प्लांट हुआ डेंडलाइन प्लांट हुए कैसे होते हैं बहुत लाइट होते हैं बहुत हल्के प्लांट्स होते हैं और इनके जो सीड्स हैं उन पर क्या प्रजेंट होते हैं हेयर्स प्रजेंट होते हैं बाल प्रजेंट होते हैं जिनको किस में हेल्प करते हैं इनको उड़ने में हवा के साथ ब्लो करने में हवा के साथ स्लो करने में इनकी हेल्प करते हैं दीज हेल्प 
दीज विंग्स हेल्प द सीड टू ब्लो विद द विंग्स हवा के साथ उड़ने में इनकी कौन हेल्प करता है जो इनकी सीड्स पे है प्रजेंट होते हैं तो विंड के थ्रू कैसे होगा जो बहुत लाइट प्लांट्स होते हैं बहुत हल्के प्लांट्स होते हैं उनके जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनके सीड्स पे वो किस में हेल्प करते हैं उन्हें उड़ने में हवा के साथ उड़ने में उनकी हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्जल बाय वाटर अब पानी के थ्रू कैसे डिस्पर्जल होगा सीड का मैनी प्लांट सच एज कॉकोनट लोटस एक्सेट्रा डिस्पर्स देयर सीड थ्रू वाटर अब कुछ प्लांट्स जैसे कॉकोनट प्लांट हो गया और लोटस प्लांट हो गया ये क्या करते हैं ये वाटर के थ्रू डिस्पर्स करते हैं अपने सीड्स को सीड्स ऑफ सच प्लांट आर स्पॉन्जी और हैव फाइब्रस कवरिंग अब ये ऐसे प्लांट्स हैं इनकी कैसी कवरिंग होती है स्पॉन्जी स्पॉन्जी के देखे ना अब स्पॉन्ज जैसी कवरिंग होती है और फाइब्रस कवरिंग होती है रेशेदार इनकी कवरिंग होती है तो ये क्या करते हैं उसकी वजह से फ्लोट करते हैं ऑन द वाटर वाटर में पानी में तैरते हैं उस वजह से अब एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल है कोकोनट एज फाइब्रस कवरिंग जो कोकोनट का जो सीड होता है उसकी कैसी कवरिंग होती है फाइब्रस कवरिंग होती है वाई सीड ऑफ लोटस आर स्पॉन्जी जो स्पॉन्जी सीड्स होते हैं वो किसके होते हैं लोटस के तो इस वजह से क्या करते हैं ये पानी में तैरते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर वहाँ जाए जाएंगे वहाँ पे अपने प्लांट्स का ग्रोइंग करेंगे नेक्स्ट है सीड डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन अब सीड डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन क्या होता है एक्सप्लोजन यानी फटना विस्फोट होना तो कौन कौन से प्लांट है जो एक्सप्लोजन के थ्रू सीड का डिस्पर्जल करते हैं फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पी बीन्स एंड पॉपी अब पी मटर बीन्स जितने भी बीन्स होते हैं और पॉपी समझते ना पॉपी पोस्ता था ना देखा है तो पॉपी यानी क्या होता है पोस्ता ब्रस्ट ओपन वेन दे आर राइप अभी क्या करते हैं ब्रस्ट होते हैं फूटते हैं जब इनके छिलके उतरते हैं राइपनिंग होती है इनकी तभी क्या करते हैं एकदम से फूटते हैं ब्रस्ट होते हैं स्केटरिंग द सीड इन ऑल डायरेक्शन जो इनके सीड्स हैं वो सारी जगह में क्या हो जाते हैं फैल जाते हैं स्केटरिंग हो जाती है फैल जाते हैं दिस मैथड ऑफ सीड डिस्पर्जल इज कॉल्ड एक्सप्लोजन इस मैथड को क्या कहते हैं एक्सप्लोजन बिखरना या फूटना एक विस्फोट होना उसे क्या कहते हैं एक्सप्लोजन अब मटर हो गई पोस्टा दाना हो गया इनके जो जब फ्रूट्स इनके जो फूटते हैं तो कैसा होता है एकदम से विस्फोट टाइप होता है और एक जगह से दूसरी जगह में बहुत सारी जगह स्केटरिंग हो जाती है सीड्स की तो आज सीड का डिस्पर्जल पढ़ा हमने नेक्स्ट क्लास में हम अदर वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स हम स्टडी करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू हैव अ नाइस डे